Мы начинаем занятие. Итак, Алена Алексеевна, как у нас с легкостью подъема, как у нас вообще дела? Вот номер один участница Алена Алексеевна. Доброе утро. Классно я сегодня встала вообще, как давно так не вставала. Все равно уже в отзыве говорила, что да. мне... вот третий день я встаю как бы вообще прямо без проблем. Мне даже дочка удивилась, потому что я обычно я провожаю школу, конечно, когда я не очень. Сегодня я вообще... как у нас в войсках говорили. Да, 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 вот примерно так, да. Вот, сегодня легко встала, и пока она собиралась, я ничего не заснула, я вообще опять кучу всего сделала за утро, что вообще для меня не свойственно. Ну и вообще, вот у меня продуктивность за последние там, два дня прям, что-то прям неожиданно. Замечательно, идем дальше. Что нам расскажет Ольга Игоревна о своем самочувствии, настроении, состоянии? Какие-то наблюдения есть? Доброе утро всем. Вчерашний подъем был очень легкий. Во-первых, я и поздно легла, и я даже еще без будильника, там, в пять с чем-то я просыпалась, у меня уже голова не хотела спать. А вот тело было такое немножко, как будто бы уставшее, но голова была очень ясная и свежая. Для меня было как-то непонятно, с чем связано, что у меня начала болеть голова после обеда. Но я себе, знаете, наверное, что заметила. Я когда ходила к массажисту, и он мне там какую-то мышцу разблокировал где-то, да, вот после этого в ягодице было ощущение, как будто тебе туда сделали укол, вот это mm -hmm. вот такое как уплотнение, и мне кажется, что у меня в голову начала поступать кровь в большем объеме, чем раньше, и поэтому она у меня вчера была такая очень туманная, соображалась тяжело, но в целом само по себе состояние хорошее. Спасибо большое, Ольга Игоревна, участница номер два, и наша третья участница Татьяна Николаевна, косметолог из Хабаровска, да. Татьяна Николаевна, ну расскажите нам, как, как ваша жизнь проходит? Какие наблюдения? Здравствуйте. Какие у меня наблюдения? Во-первых, я стала выносливей. То есть я раньше не могла даже вот целый день отработать, потому что у меня mm -hmm. большой поток людей, и я уставала, очень сильно уставала. Сейчас я вот вчера целый день работала и вот знаете я приехала и еще зарядки сделала то есть у меня энергия появилась то есть у меня даже дети мои сказали мам ты стала улыбаться то есть они даже вот дети мои маленькие да вот одному 11 другому 7 они мне говорят мам ты стала у нас улыбаться это мы говорит, мы, не, мы не помним когда ты у нас последний раз улыбалась что случилось, и, да? Да, да. Что ты было <къем> такое, что ты сделала с собой, что ты начала улыбаться? И я вот, знаете, вот, и я села и думаю, ну, действительно, то есть, ну, волшебство какое-то, вот реально. Итак, сегодняшний комплекс <къем> упражнений, на что он направлен? На оптимизацию? Слушайте внимательно, и потом не говорите, что не слышали. Просто столько функций, столько он задач решает, колоссальное количество. Вот послушайте, пожалуйста. Оптимизация функций мягкого неба. Укрепление задней боковой поверхности шеи. Это происход... И за счет этого будет происходить стабилизация черепного апоневроза. То есть черепной апоневроз... То, что держит нашу макушку. То, что держит наш лоб. То, что держит наши виски. То, что держит наше подчелюстное пространство. Связочный аппарат. Стабилизация внутричерепного давления будет происходить. Усиление, улучшение качества цветного зрения. Будет купироваться шейная усталость. Будет происходить профилактика. В случае, если у вас быстрая шейная утомляемость. Вот вы замечаете за собой такое. Препятствует комплекс этот развитию чувства онемения. Вот иногда выражают это словом терпкость. Чувство терпкости в ладонях и пальцах. Комплекс контролирует вегетативные реакции со стороны или очень сухих, или очень влажных ладоней. Купируется снижение тонуса кожи височно скуловом углу. 
В височно-лобном скуловом углу. То есть смотри, вот это вот место, вот это вот место. А теперь в связи с тем, что Татьяна Владимировна вам сказала, теперь обращаю ваше внимание, мы просто не внесли это в список. Вот из этого места, из основания, из-под основания височно-лобно-скуловой части, у нас выходит самая большая, самая мощная жевательная мышца. Имейте это, пожалуйста, в виду. Это состояние ваших зубов, это состояние слизистой, это состояние паращитовидных желез. Понимаете? И вот состояние, утомляем... Извините, состояние утомляемости быстрой шеи напрямую связано с тем, как потом формируется наше, наше оптимальное пищеварение. Поэтому задумайтесь, где у нас шейный отдел и где у нас красота лица. Итак. Давайте вместе выполнять первое упражнение воздействие на точки доктор Желчь. Наши участники выполняют максимально близко к экрану, подносят руку, чтобы мы вот могли отследить, насколько правильно так Татьяна, вертикальную линию до Татьяна перехода. Татьяна Николаевна, правильно. Алена Алексеевна у нас из главного командования, так сказать, лицо нашей. Компашки. В лучшем смысле этого слова. Мне так понравилась компания здоровых и довольных людей. Название. Поэтому хоть бери и вообще называй так канал. Компания здоровых и довольных людей. Итак, вы видите, что у всех немножко по-разному. Чуть-чуть в разных местах находится точка доктор Желч. Поэтому это мы нормально. раз подчеркиваем, что это крайне индивидуальная точка воздействия. По 40 секунд. По правилу правой и левой руки. На каждой руке, пожалуйста, давайте вместе с нами. Участники, все участники, выполняйте вместе с нами этот комплекс. Точки доктор Желч. Следующее упражнение. Братство. Братство колец на уровне лба. Братство колец мы всегда выполняем, когда вот сцепляем вот эти кольца вот таким образом. Колечки из этих пальчиков делаем, сцепляем их. И, пожалуйста, и уважаемые, пожалуйста, уважаемые коллеги, вот начиная с этого упражнения, начинайте отслеживать. Начинайте отслеживать состояние, состояние, которое вы будете испытывать. Потому что начинается непосредственная работа вот с этими мышечно-фасальными делами нашей головы, нашей шеи. Ну, да, извините, выполняем да. на уровне лба, вот оно, впереди, вот. перед собой. Сколько сантиметров от лба? Ну, вот не полные, 20, не, наверное, не полные, да? нет, больше, больше. не пол, да, да, это добрых 35-40 сантиметров вытянуть. Вот, вот. Да, вот угу. на уровне горизонта. Вдохнули, выдохнули. Глубоко и... вдохнули, не вдохнули, выдохнули, а глубоко вдохнули, резко выдохнули, хы, поехали. Фу. Восстанавливайте дыхание. На сим завершаем сегодняшнее занятие. Благодарим вас за участие. Ждем широкую аудиторию в субботу. Также в такое же время в телеграм-эфире. И в воскресенье прям обязательно будет вообще два мощных комплекса. И мы с вами будем оказывать помощь сосудам головы и шеи. При шейном остеохондрозе.